Hola a mis compañeros huelguistas de Matamoros, Tamaulipas. Hay noticias dentro de las redes sociales y ha publicado incluso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Victoria en un, en un portal público que se ha declarado la incompetencia de dicho tribunal para conocer de los procedimientos de huelga de las empresas Olson, Dura, en sus tres plantas, hoy estuve con ustedes en alguna de ellas, en la 1, 2, 3, Autoliv, de Cofinmex, Productos Electromecánicos VAC, Candados Universales 1 y 2, y Aptiv. Aptiv, de Cofinmex y Autoliv, son las tres empresas más atacadas que hemos tenido en este procedimiento de huelga. Los antecedentes son muy claros y ustedes lo saben. Con un mismo acuerdo de incompetencia, trataron en varias plantas, que por ejemplo, algunas de ellas eran 13 originalmente, pero tres de ellas ya aceptaron pagar el bono de 30 mil pesos, y el aumento de el 20% al salario. Van a llegar a todas las plantas al mismo tiempo para que yo no pueda desdoblarme en todas ellas. Porque seguramente llegará este hombre corrupto que es el secretario del sindicato, algunas de ellas y a otras llegarán los propios delegados sindicales, están citando a los trabajadores a laborar, y me preguntan, licenciada, ¿cómo vamos a defendernos? Si usted no puede estar con todos, y el plan es, con lo que se ha filtrado de información, que nos van a querer romper el estado de huelga a las 10 empresas juntas, Olson, Dura, Autolib, de Cofinmex, Productos Electromecánicos VAC, Candados Universales y Aptiv. Entonces, tendrán que defenderse solos. Ustedes ya están capacitados para eso, por lo menos Dura lo sabe, he estado con ellos el día de ayer y hoy. Autolib lo sabe porque ha sido sumamente atacada. De Coffee Mex y Aptip lo saben perfectamente. Y ahorita nos quedamos con empresas como Olson, Alerta Olson, si me están escuchando los compañeros de Olson. ¿Sí? No me pregunten los demás si han dicho nada o no, no les voy a contestar, ni de Demsa ni de nada. Ustedes siempre confunden mis mensajes, ahorita hay algo urgente que hay que combatir, compañeros. Van a querer romper la, el estado de huelga gracias al sindicato corrupto del cual dependen todos y cada uno de ustedes. Es un acto arbitrario y que tiene que ver con la corrupción, pero de aquí a 20 kilómetros de distancia. El acuerdo que les va a mostrar el abogado, va a declarar incompetente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Victoria para conocer de la huelga. Pero ese acuerdo, compañeros, está subyúdice. Es decir, que se puede interponer un amparo indirecto en contra de él. Por lo tanto, el día de hoy, pese a que van a quererlos sorprender, ese asunto, es ese acuerdo, es inejecutable hasta que no cause Estado. Es decir, dentro de 15 días, hábiles, 
que tiene su sindicato para interponer un amparo en contra de dicho acuerdo de incompetencia. Es decir, para sorprender a todos los trabajadores, por favor, compañeros, repórtense si son tan amables, los de Stark y todos los demás, cállense, déjenme, por favor, de estar poniendo en este momento... Ay, no, vale, los odio a todos y los voy a matar hoy. Están castigados todos mis compañeritos. Por favor, señores. Olson, ¿dónde está Olson? Olson, es urgente que se reporte Olson. Ricardo, si me estás viendo, necesitamos una comisión que se aviente a Olson. Dura, nos están viendo los chicos de Dura. Bueno, de Cofinmex, Autolib. Productos electromecánicos BAC. Candados universales. Autolib presente, aquí estamos. Soy de Olson, mándeme su número. No le voy a mandar mi número, necesito que vea este video. Aptip presente Olson Dura necesitamos a los compañeros de Dura las tres plantas van a ser atacadas o les van a caer de madrugada de Cofinmex no te desconectes Dura, aquí está Dura de Cofinmex presente si están en la, en la guardia Aptip presente. Si están en la guardia, díganle a más compañeros que conecten mi muro. Autolib, necesito a candados universales, no a componentes universales. Olson, ya te vi que estás presente. Dile a más compañeros que se conecten. De Cofinmex, ya te ubiqué. Autolib. Me nada más uno de dura, ahí está, dura planta 4. Los otros compañeros, Aptiv, Autolib, de Cofinmex, dura de una planta, Olson, ya está. Prendan sus celulares. Necesito que otras personas que no estén prendiendo sus celulares hablen a todos los compañeros y que si están por terminar sus guardias, no se vayan. Esta noche tendremos que pasar la guardia todos, compañeros. Productos electromecánicos conectado, gracias a productos electromecánicos, faltan las chicas de candados universales. Ellas me preocupan mucho porque son muy pocas. Ricardo, si no se conectan las compañeras de candados universales, necesito que tomes gente de Autolib y te vayas a candados universales. Olson, los estatales, ahí les va. Pónganse en la puerta. No pueden quitarles el estado de huelga con ese acuerdo de incompetencia. Si ya llegaron... Pónganse en la puerta y eviten, empiecen a grabar, eviten que levanten la bandera rojinegra. El argumento, compañeros, por lo menos uno, escúcheme, el argumento, si se los presenta el... Uh, el abogado de la empresa, uh, hay muchos estatales, pero ¿por qué no me dicen lo que, lo que debo saber? Productos electromecánicos, back presente. Todo esto es para ustedes. Olson, dura en sus tres plantas. Autolib, de Cofinmex, van a ser atacados, me parece una falta de respeto, Taiko y todas las demás empresas que no estoy mencionando que en estos momentos de emergencia donde ya me reportan 
que hay, per, que hay muchos estatales en las empresas que van a ser atacadas, ustedes estén con esto. Otra vez, Olson, Dura, Autolid, Decofimex, Productos Electromecánicos, Candados Universales y Aptiv. Si no defendieron la plaza, compañeros, y entraron los estatales a Olson, quiere decir que nunca estuvieron preparados de ver cómo se podía liberar esto. No pueden romper el estado de huelga porque está subyúdice la resolución. Graben con sus celulares Olson. Esta intromisión de la policía estatal en la empresa que es completamente ilegal. Olson, necesito que empiecen a hacer transmisiones en vivo, que graben lo que está pasando, que se opongan a que descuelguen las, las um, banderas de huelga. Autolib, lo que hicieron por la tarde no, no ha cesado, van a seguir hostigando, van a ir con el mismo acuerdo. Nada más es Olson, que ya están ahí los estatales y me dicen que ya entraron. Olson, ya están grabando. Olson Dura, ya están grabando. En Autolib se metieron, ya se metieron guardias, jóvenes. Estoy hablando de policía estatal. Están llegando los estatales a Autolib, ya voy para allá. No se rindan. Por supuesto que no se deben rendir. Pero tienen que alegar, además, que nadie puede entrar a la empresa. Esto es un acto arbitrario. Se han juntado los tres órdenes de gobierno y están poniendo... Háblale, por favor, Ricardo. Olson, Dura, Autolib, Decofimex, Productos Electromecánicos, VAC, Candados Universales. No se van a rendir. El acuerdo que les están presentando es completamente combatible y el sindicato tiene la obligación de interponer el amparo en contra del mismo. Aparte de ser este video una alerta para todos y cada uno de ustedes, es una denuncia internacional contra la violación del derecho de huelga a consecuencia de la corrupción en nuestro país. Ayer quisieron quitar las banderas sin ningún acuerdo, solo con la orden del coordinador del Senado. Ahora, ahora van a hacerlo con un acuerdo que no tiene ningún valor legal. No se distraigan comentando a los estúpidos maquilabots que están entrando porque no debe entrar nadie a trabajar. Si, por ejemplo, en Olson se metieron los policías estatales, nadie va a entrar a trabajar, porque nosotros habremos de exigir a su secretario general que interponga el recurso correspondiente en contra de ese acuerdo donde se declara la Junta incompetente. Olson, por favor, repórtense. Digan algo claro de lo que está pasando, no solo que se metieron estatales. No se metan ustedes como trabajadores, pero fílmenlos, por favor.
No, no se dejen, Autolip, pero ustedes ya tienen mucha experiencia. Estoy esperando que el compañero que se conectó de Oslo, que dice que ya está policía estatal dentro de la planta, Sí, hay que apoyar a candados. Dura todo bien, pero van para allá. Dura, van para allá. Alértense las plantas que están juntas. Ustedes tienen redes. Protejan dura. No dejen que nadie quite las banderas, que nadie las toque. Lo vimos hoy. El acuerdo que les van a mostrar... Todavía puede combatirse. Olson, graben. Graben y sobre todo no entren a laborar. Olson. Olson. Entonces, ¿por qué dicen que entraron uh, estatales a Olson? Mande, Adolfo. A ver si está por aquí Ricardo. Compañeros, el acuerdo de incompetencia es el mismo que les mostraron, pero ahora sí con firmitas y sellitos se los van a presentar para impedirles estallar la huelga. Ese es un acuerdo completamente ilegal. La Junta, si se creyó incompetente, debió pronunciarse y otorgar un término de 24 horas al sindicato para que planteara ante la autoridad competente, en todo caso, dicho emplazamiento. Si el emplazamiento a huelga fue presentado desde el 15 de enero, que alguien me explique cuántos días han transcurrido, la Junta no se había declarado incompetente, ahora lo hace de manera milagrosa, pero además tiene un término de 15 días hábiles el sindicato para interponer el recurso del amparo en contra de esa determinación de incompetencia, incompetencia. Nadie va a permitir que se quiten las banderas de huelga. Nadie va a permitirlo. Las empresas que están cercanas, creo que hay un candado cercano a las compañeras de candados universales, Ah, pues sí, pero no, se mantiene, pero no sabemos quién, dónde está, este es, este, márcale. Está marcando. Está ocupado. Compañeros. Nuevamente, Olson. Olson. Si no han llegado, no tardan en llegar los estatales. A ver qué pasó ahí con los estatales. Todos los trabajadores de las empresas que ya arreglaron, no sean gandallas. Necesitamos apoyo con las compañeras de Candados Universales 1 y 2. Ciudadanos Comunes, efectivamente es muy buena idea. Olson está bien. Autolib, alerta compañeros de Cofinmex, cada rato pasan, sí. Pero una cosa es que pasen los estatales, se van a quedar, van a dar madruguete. 
No sabemos si va a ser en la mañana, pero todos los trabajadores de estas empresas, Olson, Dura, Autolid, de Cofinmex, Productos Electromecánicos VAC, Candados Universales y Aptiv, van a ser atacados. Bueno, contesta por favor. Bueno. ¿Qué pasó? Sí, porque se me hace que hay, va a haber problemas o hay problemas en la autoridad. Sí, necesita venir por mí. Necesitas, necesitas venir para acá. Para irnos para allá. Sí. Para ver qué va a pasar. Ok, ándale pues, sale. Bueno. Olson, nuevamente Olson, Dura, Autolib, Decofimex, Productos Electromecánicos VAC, Aptiv, Aptiv y Candados Universales. No permitan que con el acuerdo que les van a mostrar quiten las banderas rojinegras. El acuerdo es legal, pero, bueno, no es legal. Es auténtico, pero es impugnable y no ha transcurrido el término para impugnarlo. Por lo tanto, es una arbitrariedad sin precedente de la CTM del Sindicato de Trabajadores, perdón, del Sindicato de Jornaleros y Obreros de la Industria Maquiladora de Matamoros, aliado con el Poder Empresarial, quien va a irrumpir con la ya ilegal participación expresamente prohibida de los cuerpos policíacos en un estado de huelga. Entonces, compañeros, es noche de no dormir para variar. Es noche de solidaridad. Compañeros de Decofinmex, de la misma forma que Maestro Limpio, ese mismo acuerdo les va a llevar a lo mejor Maestro Limpio, ya saben ustedes quién es Maestro Limpio, ese acuerdo, él lo defendió. Les van a llevar el mismo, pero ahora sí firmado, sellado. Pero eso no quiere decir que porque el acuerdo está así, todos vayan a romper el estado de huelga. Por el contrario, tienen que exigir a su sindicato que interponga el recurso correspondiente que tiene 15 días para interponer ese recurso, que es el amparo, contra esa resolución, Olson. Esos son los argumentos que les estoy diciendo, Olson, Dura, Autolib, de Cofimex, Productos Electromecánicos VAC, Candados Universales y Aptiv. Eso es lo que por esta noche es lo que veo que podrían ser el primer golpe maestro de la corrupción de nuestro país, las autoridades de los tres órdenes y el sindicato, por supuesto, quien sería quien debería estar emitiendo este comunicado, este video, quien debía tener preparados a sus delegados sindicales que se supone que están en todas las plantas y haciéndoles de su conocimiento que no pueden no pueden terminar con el estado de huelga hasta en tanto no se haya agotado el término para impugnar el acuerdo que les van a mostrar. Hay defensa. Si no quieren aprenderse términos tan complicados, le van a decir al sindicato. No tenemos confianza en el sindicato porque sin ninguna orden, por una llamada telefónica de un senador que no es autoridad competente, 
además el coordinador del Senado, que fue Ricardo Monreal, se dispuso a ir a una empresa a quitar la bandera rojinegra, ordenando a los trabajadores que regresaran a laborar mientras él iba a la Ciudad de México con dicho senador a negociar esta situación. ¿Qué vamos a negociar? Olson, está tranquilo, pero va a haber gente. ¿Qué esperan? Está, van a esperar a congregar gente cuando ya tengan ahí como Autolib. Bueno, Autolib ya está curado de espanto. Autolib ya sabe cómo defenderse, pero le van a argumentar. Bueno, la vez pasada tu abogadita, o sea, yo la víbora de la que hablan todos aquí en la red social, los maquilabots, Dijo que no tenía firma del representante obrero, ya la tiene. Dijo que no tenía sellos originales, ya los tiene. Pero hay un recurso que tenemos que plantear en contra de esa declaratoria de incompetencia. Y tenemos 15 días para plantearlo. Entonces, compañeros, el estado de huelga no se levanta porque la Junta se declare incompetente en un acuerdo de tres líneas. Ese acuerdo es impugnable. Y si es impugnable y si se puede defender el sindicato, ahorita la bronca va a seguir siendo contra su sindicato Blancote y su líder Charrote, que es el señor Villafuerte. No es posible que después de tanto sacrificio de los trabajadores, de obligar prácticamente a este hombre de Villafuerte a que se cumplan sus contratos colectivos de trabajo, llegue él mismo como cómplice de las empresas y de las tres esferas de gobierno, intimidándolos con policía. Ya saben de qué se trata. Los que van a hacer la cadena humana, o las tres, o las cuatro, o las cinco cadenas humanas, no se quitan de ahí. La bandera de huelga no se toca. Ya voy en camino para las empresas, para hacer de alguna forma bueno. efectivo que se comuniquen. Bueno. Hay compañeros, ahora sí, de último momento, de algunos lugares de la prensa, Tenemos que ir a Oslo. Dile que venga. Ay, no. No. Entonces, compañeros, volvemos a las indicaciones. Perdón, pero estamos tratando de, de acudir de manera personal a las plantas que estarán en riesgo hoy madrugada o por la mañana a las 6 de la mañana a la entrada del primer turno. Y es que qué bueno que hablamos de esa entrada del primer turno, porque hay que decir a los compañeros que si las cosas se salieran de control y lograran en forma ilegal y violando los derechos humanos y el derecho de huelga fundamentalmente, aliados con su sindicato, las autoridades de la policía estatal, es muy importante que ustedes permanezcan fuera de las instalaciones de la empresa. Sin embargo, compañeros, la policía estatal no puede hacerles nada, absolutamente nada. Graben todo en todo momento, por favor. Olson, Dura, Autolib, Decofimex, Productos Electromecánicos VAC, Candados Universales y Aptip. Los demás no digan nada. No habrá ni hoy ni mañana ninguna represalia en contra de ustedes. Están tratando de defender a las empresas más poderosas que no quieren cumplir con el contrato colectivo de trabajo, pero que como dijo el senador Monreal ayer, hay que sostener la economía del país aún por encima de los derechos de los trabajadores. Y me está viniendo esto acá, 
me está brincando como una ilegalidad, como un tiro cantado, como decimos allá en mi pueblo. Y yo les pido, compañeros, que defiendan sus trincheras. Los estatales no van a tocarlos, ni que se les ocurra. Los estatales van a intimidarlos. Ellos no son competentes en el proceso de huelga precisamente para resguardar los derechos humanos y laborales de los trabajadores. No puede tocarlos ningún policía estatal. ¿Dónde está la gente de Olson? ¿Dónde está la gente de Olson? Es importante que compartan. Las empresas que he dicho, no más son 10. Si ustedes me escuchan mencionar 7, son, bueno, son 7, 8, 9, 10, sí. Son porque Dura tiene 3 plantas y Candados Universales 2. Entonces, Olson, Dura, todas sus plantas. Autolib, de Cofimex, Productos Electromecánicos BAC, Candados Universales y Aptiv. Llegan y dicen, aquí tengo un acuerdo a la hora que lleguen, de que la Junta es incompetente, por lo tanto la huelga termina aquí. No, señor, tranquilito, tranquilito que soy lento para entender. Efectivamente, hemos tenido ya conocimiento de ese oficio. Efectivamente, ese oficio le da legalidad hasta en redes sociales la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Victoria. Sin embargo, compañeros, sin embargo, tenemos un recurso Olson firmen, gracias, Olson. Entonces, aunque efectivamente se emitió, y creo que les va a llegar ese acuerdo calientito, porque está toda la mafia del poder, la nueva mafia del nuevo poder, <ríe> está reunida en Ciudad Victoria y va a llegar así como calientito todo, ¿no? Vienen en camino, es más. No han llegado. Por eso ahorita esas 10 plantas están tranquilas. Pero ya saben que Villafuerte y los madrugadazos no están para hacerse esperar. No quiero que entren en pánico. Quiero que guarden la calma. Pero quiero que se pongan de manera inmediata al alertas. Efectivamente, el estado de huelga histórico que se ha presentado en Matamoros, Tamaulipas, está, va a servir para eso que está diciendo uno de los compañeros, que Villafuerte está mordiendo la mano que le da de comer. Pues siempre la ha mordido. La diferencia entre los 22 años que tiene es que los 21 anteriores, ustedes ni por enterados se dieron, de estas simulaciones de emplazamientos a huelga y negociaciones con el sindicato. Ahora estamos en un proceso muy importante y no lo vamos a soltar y no me voy a ir porque es importante que los trabajadores obtengan justicia y se libren de sus sindicatos porque la lucha que han librado para quedarse con Villafuerte, para que Villafuerte se embolse, como les dije por la mañana, bueno, como les dije en la madrugada, que volvió a atacar a Autolib y que quiso romper el estado de huelga de manera ilegal, se va a embolsar el 4% de todos los bonos 
que ya hemos logrado en 15 plantas a razón de 32,242 pesos cada uno y ellos les van a retener el 4%. Que también tenemos la prueba, aunque se hayan dado a la tarea de reportar la transmisión en vivo y hayan bajado de todas las redes sociales ese video, tenemos que declaró públicamente este hombre que no les iba a cobrar el sindicato el 4% de esto porque ustedes lucharon por eso. Al sindicato prácticamente lo obligaron a emplazar a huelga, a estallar la huelga y a defender este bono mediante dicho emplazamiento al igual que el 20% del aumento salarial. Entonces, compañeros, hay que ir a apoyar a Olson es importante que las personas que viven alrededor de Olson, personas que sean vecinos, que sean familiares, que están comprometidos con, con este movimiento, hagan vela con ellos. No sabemos si van a caer en la madrugada. No sabemos si van a caer. Oigan, es buena idea. ¿Alguien tiene el número de derechos humanos de Matamoros, Tamaulipas? Bueno, pero si en Matamoros no tienen juntas, sí tendrán. Los estatales no les van a hacer nada. Los estatales los llevan para intimidarlos. Ellos no se van a meter. Este es un pleito con el sindicato y el abogado apoderado... De, de la empresa que van a estar ahí para querer intimidarlos el plan está cuadrado de manera perfecta yo no sé cómo me agarró a mí en Inteva el estallamiento de la huelga no sé dónde me va a agarrar esta ruptura ilegal, mañosa pretenciosa uh, no sé, de asociación delictuosa unida entre los tres órdenes de gobierno y su sindicato. En cualquiera de las empresas puede tomarme por sorpresa. Ahí estaré para defender la trinchera, pero en las que no esté, deben defenderla ustedes. Autolib es una empresa que ya está medio curada de espanto, pero redoblen a partir de ya. No me importa si acaban de llegar a su casa Entonces, por favor, hablen al resto de la guardia y de los trabajadores de las empresas de Dura. Si los citaron hasta las seis, háblenles para que se vayan ya. Yo pienso que la cosa será entre cinco y seis de la mañana, pero me puedo equivocar. Y yo quiero que todos ustedes estén muy alertas. Voy a desconectarme un poco. Si llegan a ese acuerdo, sí, pues lo, lo emitieron. Pero ahora sí, sindicato, tienes 15 días para interponer el amparo. Así es de que ahorita no puedes quitar las banderas de huelga. A grabar, a cargar celulares, carguen pila, no estén noviando ahorita por el teléfono. Porque tenemos que hacer todas las denuncias públicas que sean posibles. No podrán quitarnos con ese acuerdo de incompetencia ninguna. Ninguna bandera, Villafuerte, te lo advierto, ninguna, porque es una sinvergüenzada lo que estás haciendo, trabajando a favor de las empresas y de los gobiernos, sin agotar los recursos legales que tienes contra ese acuerdo. Ese acuerdo no ha causado Estado, ese acuerdo es perfectamente impugnable y no te legitima para quitar banderas, y no legitima a los representantes legales de las empresas para estar llamando a los trabajadores a trabajar. Así que no se presente ninguno, porque esto que están haciendo es urgente.